En el coso de Huesca todavía siguen abiertas las puertas de la mercería, campo o campetes, como se le ha llamado popularmente. Se podría afirmar que prácticamente desde su fundación, hace ya más de 100 años, se conserva la máquina de forrar botones con la que se ha dado servicio a las costureras de la ciudad y de los pueblos del entorno. Su propietaria, Ana Monesma, continúa con esta actividad de forrar botones, que tras un tiempo de escasa demanda, ha vuelto a resurgir al ritmo que marcan las modas. El tipo de botón es el mismo, son estos, estos modelos que ves aquí. Lo único que sí se hizo, los botones son siempre, eran estos y estos. Luego, conforme iban pasando los años, se hicieron estos y, los, y estos de bola plana. Y luego ya con el tiempo, ¿eh? bastantes años después, ¿eh? pues se hicieron las, las hebillas. Las hebillas y luego ya se ha quedado todo tal cual. O sea, pero vamos, el botón que más se hace es el plano. Y luego, el que hemos hecho muchísimo, muchísimo, ha sido para las sotanas de los curas, que eso se, te pegabas una mañana haciendo botones negros toda la mañana, se hacían con un botón cosido más pequeño debajo para ponerlo en, el, en la americana de caballero para a, a hacer que llevaba luto. Y luego los forrados estamos. También que la juventud está haciendo mucho los, los adornos para las solapas de, de botones forrados, que los pintan, eso. Entonces vienen, eh, nos encargan bastantes cantidades eh, y hacen las, los broches para las, las solapas y luego ellas los venden. Mira, este se dice que es el modelo plano y hay 2, 4, 6, 8, 10. Entonces son 10 moldes distintos, porque como ves cada botón es un distinto tamaño. Entonces estos moldes, conforme más grande, es más grande el molde. Luego tenemos este modelo, que es el modelo de media bola, ¿eh? que es este molde, te lo enseño aquí, ves que es más redondo y hace la forma de la media bola. Entonces esto se pone así y se hace. Luego os enseñaré cómo se hace. Y luego está este modelo, que es como una media bola plana, que este se llama fez. ¿Eh? Y entonces este es también otro molde ¿eh? que queda la media bola pero plana. Y luego tenemos los de aro dorado y plateado, ¿eh? que son estos mismos pero con otro molde. El aro se le pone una vez forrado, se le pone encima con, con otro molde. Y las hebillas es el tamaño de 3 centímetros y el de 4 centímetros. Esto es una, una cosa que se, la, la, la decidimos hacer bastantes años después. Cuando los cobradores y conductores de los coches de línea y los taxistas de los pueblos iban a Huesca, siempre llevaban encargos de las modistas para la compra de género y para forrar botones con retajos de las telas de las prendas que estaban confeccionando. Estos encargos de forrar los botones se realizaban en esos momentos en los que había menos clientela en la tienda. Como ocurre en cualquier trabajo, la técnica parece fácil, pero hace falta mucha práctica. Bueno, pues ahora yo recorto la tela para hacer un botón. Según el tamaño del botón es la tela. ¿eh? Se corta así en redondo. Yo la pongo aquí, en el molde, y entonces, como la tela es oscura, yo le pongo un papel negro, finito, ¿eh? porque si no, la fornitura, al ser tan plateada, se transparentaría con, con la tela. ¿Ves? Yo lo hago esto, yo le hago esto. Estos palos normalmente son para apretar así, lo que pasa que como yo estoy tan acostumbrada, pues no, no me hacen mucha falta. Entonces, esto ahora lo pongo aquí adentro. Entonces, aquí presiono. ¿eh? Y el botón ya está hecho. Vale, ahora voy a hacer uno de media bola. ¿eh? Y mira, ahora al ir a buscar en la, la fornitura, he visto que aún hay aquí antiguas de las primeras que se, que se hicieron, que llegaron con la máquina y los primeros moldes. Que yo, de estas doradas, yo no he hecho nunca. Siempre las he hecho con estas plateadas. Y ahora hacemos uno de media bola, que corto la tela. Vamos a hacerla con un poquito de, de dibujo. 
ya verás, para que nos quede así centrado la cruz de las rayas de la tela. Vamos a hacerlo así. Ponemos el papel para que no se transparente. Ponemos la media bola. Metemos las telas. Ponemos lo de coser. Esto le damos la vuelta. Y ya apretamos. Y entonces ahora ponemos el molde así y así la, el botón de bola sale. ¿Ves? Ha quedado centrado el dibujo. Esto es lo que nos piden muchas señoras pues con los vestidos de las niñas para que les quede la florecita en el centro del botón y eso. Mira, estos de aro se hacían, eh, esto vino después, bastante después, entonces estos se hacían mm, mucho eh, porque las modistas imitaban mucho el traje de Chanel y entonces eh, llevaba el botón forrado de la tela y luego el aro plateado y el aro dorado eh, y hacía como más elegante y era la, para la, la imitación del traje de Chanel, que estuvo muy de moda y a una hora eh, se hace. Ahora vamos a hacer uno plano más pequeño, pero con, con aro. Entonces la tela se necesita más pequeña. Entonces la ponemos aquí, colocamos el papel, la fornitura y lo de coser, que va aquí en el molde que está ahí. Entonces ya... Lo metemos, que ajuste, presionamos y el botón ya está hecho. Entonces ahora con este otro molde, el, este es el aro que va colocado aquí encima, lo ponemos aquí, se tapa con esto y lo ponemos allí y otra vez a presionar y el botón del aro ya está hecho. El botón forrado es una moda que no pasa nunca, ¿eh? porque siempre se lleva. ¿eh? Vienen vestidos de comun... los vestidos de comunión, los vestidos de novia, vienen todos con botones forrados. Esos son los de traje de comunión y los de traje de novia. Y luego ahora se hacen muchísimo también en las chaquetitas de punto de los niños que hacen las yayas, pues eh, si la chaqueta es roja y les ponen un poquito de terciopelo o eso, se hacen con el mismo terciopelo que se ha adornado la chaqueta, se hace el botón y así quedan eh, haciendo juego con el adorno de la chaqueta y el botón forrado haciendo juego y se ponen en las chaquetas y quedan muy mágicas. Bueno, pues ahora vamos a hacer el más pequeñico de los botones, que este se utiliza para los trajes de comunión y los trajes de novia, entonces la tela es mucho más pequeña, por supuesto, entonces la colocamos en el molde, ponemos un poquito de papel, esto es la fornitura, que esta sí que te tienes que ayudar porque el dedo no nos cabe, entonces hacemos así, ahora ponemos la fornitura de coser en el otro molde, lo ponemos y la presión y el botón ha quedado perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hacer una hebilla. Esto es un poco más complicado. Entonces la tela la tenemos que cortar bastante más grande. Entonces, ahora la tela se pone aquí. Le vamos a poner el papel. Y ahora ponemos esto que es la fornitura de la hebilla. Esto es, se mete por aquí, entonces esto... ¿Ves? Se va metiendo así 
y esto se va metiendo dentro del molde entonces ahora yo quito esto y entonces vamos a ir cortando la vamos a ir metiendo dentro de la fornitura como no da muy bien la vuelta hay que ir haciéndole cortes para que se meta bien dentro de la fornitura ahora toda esta tela que nos sobra hay que ir cortándola y volvemos a hacer lo mismo ir metiéndola dentro de la fornitura bueno, esto ya se ha quedado dentro entonces ahora hacemos así y hacemos lo mismo apretarla un poco y ahora vamos a poner lo que es el gancho que sujeta el cinturón y esto lo ponemos por aquí hay que centrarlo porque ahora tenemos que poner la otra fornitura y ahora ponemos el, el de cerrar la hebilla y ahora ya lo ponemos en la máquina entonces aquí empezamos dándole un golpe fuerte en el centro y luego vamos haciendo así todo alrededor entonces ya la sacamos quitamos esta parte y ya la sacamos y la hebilla ya está hecha por nostalgia por vocación o simplemente porque la moda y la demanda así lo imponen Ana Monesma continúa dando ese servicio de forrar los botones al gusto del cliente en la pequeña y centenaria mercería Campo del Coso de Huesca. Seguimos forrando botones, pues esto es un poco por tradición, porque la verdad es que compensar en el precio y el trabajo manual que hacemos no compensa, porque claro, aquí te puedes pegar una mañana pues forrando botones para, para hacer para hacer los broches, que es para ahora lo que más, más eh, se forran. Pero es que a mí me da muchísima pena el dejarlo, porque este, esto es un oficio que es que lo he hecho desde que era cría, desde que yo entré a trabajar aquí, y me da mucha pena dejarlo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.